Sì, c'è una legge, ma è una legge che prende atto anche dai dati scientifici molto, molto forti che mostrano come i bambini sentono dolore, anche i più piccoli, anche i neonati prematuri sentono dolore, che questa sensazione dolorosa eh, provoca dei danni permanenti al cervello del bambino, soprattutto se in via di sviluppo, e aggrava il decorso della malattia. Quindi la terapia del dolore non, è solamente, non ha uno scopo solamente umanitario per non far soffrire, ma ha proprio uno scopo medico per migliorare le condizioni del bambino, sia dal punto di vista della qualità della vita che dal punto di vista del ricorso della malattia. Oggi non è più sottovalutato, perlomeno a livello cognitivo, perché tutti i pediatri e i neonatologi conoscono le cose che ho appena detto sul dolore pediatrico, però in passato è stato molto sottovalutato, fino all'inizio degli anni Ottanta i neonati venivano operati all'addome e al torace senza nessuna anestesia, pensi un po', adesso esistono linee guida precise sia per i bambini molto piccoli che per quelli più grandicelli che insegnano come affrontare, controllare, misurare, valutare e correggere il dolore nei bambini. No, c'è moltissimo da lavorare perché la diffusione è a macchia di leopardo, nei singoli ospedali, nelle singole aziende sanitarie, in alcune regioni in particolare eh, vengono seguiti, e, però insomma, ancora c'è veramente molto da lavorare perché non sempre viene valutato il dolore, non sempre viene valutato con le scale corrette e soprattutto non viene trascritto in cartella in modo che poi i medici che si alternano possano prendere conoscenza. Tutti, il Ministero lo sta facendo, eh, sta facendo, sta preparando anche dei pacchetti formativi eh, per i pediatri su questi argomenti, lo devono fare le società scientifiche e la SIP in primis lo sta facendo e l'ha fatto, infatti ha dedicato una sessione apposita a questo argomento in questo congresso, lo devono fare i singoli medici e possibilmente lo devono fare anche i mass media perché è solo quando tutta la popolazione prenderà coscienza di questo problema che ci sarà la pressione sufficiente affinché venga affrontato nel modo corretto.